চাকরি না খুঁজে যুব সমাজকে উদ্যোক্ত হওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ঢাকা সিটির প্রচারণা শেষ দিনের ব্যস্ততায় প্রার্থীরা সিটি নির্বাচনে কোনো ঝুঁকি নেই মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করোনা ভাইরাস চীনের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য চাকরির পেছনে না ছোটে যুবকদের উদ্যোক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় যুব পুরস্কার দু হাজার উনিশের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী জানান দেশের সবারই যেন কর্মসংস্থান হয় মুজিব বর্ষ ঘিরে তা নিয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এই সময় যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় যুব সমাজকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী দু হাজার উনিশে বাইশ জন সফল আত্ম কর্মী ও পাঁচ শ্রেষ্ঠ সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার দেওয়া হয় চাকরি না করে চাকরি দেব এই চিন্তাটাই মাথায় থাকতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি এই স্টার্ট আপের জন্য অর্থাৎ শুরু করেন অর্থাৎ এই কাজটা শুরু করার জন্য একশো কোটি টাকা আমরা ব্যাংকের থোক বরাদ্দ রেখে দিয়েছি যারাই সপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোক্তা হবে তারা এখান থেকে ঋণ নিতে পারবে একুশ দিনের প্রচার প্রচারণায় ঢাকাকে তিলোত্তমা নগরী বানাতে প্রতিশ্রুতির অন্ত নেই প্রার্থীদের অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগও চলছে সমান্তালে তবে আজ মধ্যরাত থেকে প্রচার প্রচারণার আর সুযোগ নেই নির্বাচন কমিশনের হুঁশিয়ারি আচরণবিধি ভাঙলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা শুক্রবার থেকে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হবে নির্বাচনী সরঞ্জাম ভোট নির্বিঘ্ন করতে নির্বাচনের মাঠ এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আছে বিজেপি ও র্যাপ সাথে থাকছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা চুয়ান্ন লাখ ভোটারের এই ঢাকা নগরের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে থাকছে বিশেষ তল্লাশি চৌকি অবৈধ অস্ত্র বহিরাগত সন্ত্রাসীতে ধরতে শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান নির্বাচন কমিশন বলছে অবৈধ অস্ত্রধারী ও বহিরাগতদের বিষয়ে শক্ত অবস্থানে কমিশন শুক্রবার রাত থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হলেও মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে কোথাও কোনো ঝুঁকি নেই সকালে রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি এ সময় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঝুঁকি নেই নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছে সেভাবেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুত আছে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমাদের নির্বাচন কমিশনের যেখানেই আপনারা মনে করছেন ঝুঁকি আছে আমাদের নির্বাচন কমিশন মনে করছে ঝুঁকি আছে যেখানেই আমাদেরকে ডিরেকশন আমাদের মানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সেখানেই তারা প্রস্তুত রয়েছে দরজায় করা নাচছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা সপ্তাহ ঘুরলেই দ্বার খুলবে মেলার একুশ আর একাত্তরের চেতনায় ঋদ্ধ এই মেলাকে ঘিরে তাই বাংলা একাডেমি আর সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে চলছে প্রস্তুতি দাঁড়িয়ে গেছে অধিকাংশ স্টলের কাঠামো ঋতি ভেঙে এবার মেলা উদ্বোধন হবে ফেব্রুয়ারির দুই তারিখ গত বছরের চেয়ে এবার মেলার পরিধি বেড়েছে আয়োজক কমিটি বলছেন এবারের মেলা উৎসর্গ করা হবে বঙ্গবন্ধুকে এবং জন্ম শতবর্ষকে মূল থিম ধরেই সাজানো হচ্ছে সবায়োজন অন্যদিকে বই ছাপানো ও বাঁধাই কাজে ব্যস্ত ছাপাখানার কর্মীরা ঢাকা সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে মিথ্যাচার করছে বিএনপি আজ 
ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এর আগে সকালে দলের সভাপতি মণ্ডলীর বৈঠক হয় এর পরেই এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন অপ্রপ্রচার চালিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিরোধীরা নির্বাচন চলাকালে পরিস্থিতি অশান্ত করার লক্ষ্যে ঢাকার বাইরে থেকে সন্ত্রাসী নিয়ে এসে রাজধানীতে জড়ো করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তার ওবায়দুল কাদের দাবি প্রত্যেক কেন্দ্রে কম পক্ষে পাঁচশো সন্ত্রাসী রাখার পরিকল্পনা বিএনপির বিএনপি ঢাকার বাইরে থেকে প্রচুর বহিরাগতকে ঢাকা এনে জোর করেছে এদের মধ্যে দাবি চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা রয়েছে এবং তারা ঢাকার বাইরে থেকে দাবি ও তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ঢাকায় নিয়ে এসে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে পাঁচ শতাধিক বহিরাগত রাখার পায়তারা করছে করোনা ভাইরাসে চীনের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলছে একদিনের ব্যবধানে ভাইরাসটিতে আরও আটত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে এর মধ্যে এ ভাইরাসের কেন্দ্রস্থল শুধু ওহান শহরে মারা গেছে একশো বাষট্টি জন বাকিগুলো চীনের অন্যান্য শহরে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে ভাইরাসটিতে একদিনে নতুন করে আরও দেড় হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন যার মধ্যে শনাক্তস্থল হুবেই প্রদেশে এক হাজারের বেশি ফলে এ ভাইরাসে চীনেই আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত হাজার সাতশো এগারো জনে এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির প্রধান ডক্টর মাইক রায়ান বলেছেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পুরো বিশ্বকে সতর্ক হতে হবে তিনি করোনা ভাইরাসের মারাত্মক প্রকোপের বিষয়ে চীনের পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন চ্যালেঞ্জ বড় হলেও প্রতিক্রিয়া ব্যাপক হয়েছে কর্ণফলী সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার চাকরি না খুঁজে যুব সমাজকে উদ্যোক্ত হওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ঢাকা সিটির প্রচারণা শেষ দিনের ব্যস্ততায় প্রার্থীরা সিটি নির্বাচনে কোনো ঝুঁকি নেই মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করোনা ভাইরাস চীনের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য 